，报告少佐，大事不好了。怎么了？石川少佐他，他怎么了？说呀，他死了。他是怎么死的？是是受到伏击，头部中枪。八嘎！不可能！游击队是怎么知道石川的？
，没事吧？队长，没事吧，香儿？没事。关东军的三个精英，还毁了我们的细菌样本，这笔账我一定要算，我要亲手绞死他们。这些游击队，真是太可恨了。但是三虎也确实是有些狂妄。放刀。大总有什么吩咐？查他们的藏身之处，消灭他们。嗨。放刀。你在游击队里不是有内线吗？他现在人在哪里？目前我已经跟他失去了联系，我也不知道他们的下落。内线是不可以相信的，中国人一个都不可以相信。放刀，尽快查到他们的下落，一个都不可以放过。嗨，我知道该怎么做了。少佐，哦，黄导，让你追查游击队的下落，有什么线索了？还没有，少佐。凤凰山这一带，丛林广阔，面积又大，十分利于隐藏。更何况，我们也不知道他们逃往哪个方向。他们要有心躲着我们的话，我们真的很难找到他们。为什么不多派一些人啊？啊，游击队也是人，那么多人要吃要喝要睡，总要有一个地方。我们这么多人，一寸一寸的搜，我就不信找不到他们。根据我们上次围剿的情况来看。他们应该是从后山溜掉的。我已经派了不少的人手，顺着后山搜查过去，但是到目前为止，还没有结果。一群饭桶，都是废物！你不是在游击队里有内线吗？啊！花了这么多金条，小弟在哪里？少佐，中尉，情况怎么样了？报告少佐，中尉，已经三天了，海里青一直失踪，他没跟我联络，看来他真的想避开我们了。哼、嗯！放头，都是你干的好事，我就不明白，你为什么会相信一个游击队的叛徒？我告诉你，中国人都是骗子，拿了你的金条，只会跟你玩失踪。好，现在我看你怎么跟大佐交代。嗯，中尉，你看这，不用理他，你继续联系海里青。中尉。我真不明白，我怎么还跟他联络？他这个人还能相信吗？上次我们攻打凤凰山，若不是他出卖我们，我们早就得手了。你怎么能肯定，一定是海里青出卖了我们？
大佐已经下令攻打凤凰山游击队，卡里青还是有点作用。如果真的是他出卖了我，我就把他的身份公开。到时候，就算我们找不到他，游击队也不会放过他。我要让他知道，拿了我们皇军的金条，不会那么容易。你继续跟他联系。拿去啊！啊，我我出去练练功，活动活动筋骨，活动活动筋骨啊！那正好，跟我们一块儿去干活去。干活？干什么活？队长吩咐我们建一个秘密哨所，一块儿去吧。就是，多个人多个力，你去了我们就能早点干完。就是。哦，哎，柳晨，嗯，你去哪儿？我上生采药啊，止血散用完了，要是再不备一点的话。万一有队员受伤了，就没得治了。哦，正好我的麻药也用完了，我们一起去吧。好啊，好。哎哎哎，海立青，我说你小子，明显的重色轻友啊你啊！你你们，别别别，我我……哎，你别解释，我们又不是第一天认识，对吧？成全你们。哎呀，就是苦了咱哥俩呀！谁让我们命苦啊？哎，走，好好采啊！柳晨，我们走吧。嗯有这么多草药，这下我就不用担心了。看你高兴的。那当然了，我们学医的最怕就是无药可医了。哦，对了，最近你眼睛怎么样？有没有什么不舒服的感觉？哦，我没事，挺好的。那又有什么不舒服的？要马上告诉我啊、嗯！一定。呃，柳晨，嗯，我想要的麻毒花这里没有，我去那边看看。哦，好啊。那你在这里等着我。好，我一会儿就会回来。嗯跟踪我，是不是连你也怀疑我？觉得我是内奸？倩儿，每个人都有嫌疑，所以我得查清楚。我们这么多年的兄弟，你居然还怀疑我？青儿，你也知道，队伍里面有内奸。如果要不查出来的话，咱这队伍就永无安宁之日。所以，我想从身边几个弟兄开始查起。别在意，啊，队长，是不是也开始怀疑我了？
看着你哥的眼睛，我问你，你是不是内奸？青儿，青儿，青儿，看着哥，你到底是不是？老大，我是清白的。当时他们围剿我们，是我第一个发现的，是我通知大家转移的。其实我告诉你吧，内奸就是陆有为。强儿，陆有为确实挺可疑的，但是咱没证据。要什么证据？要证明什么呀？在最近一次一次的行动暴露，就证明了这个。老大，你别忘了。队长跟陆有为一起撤退，队长受伤，陆有为却没事，这说明什么呀？明白人一眼就看出来了。强儿，但这也不能算是证据，所以不能肯定陆有为就是内奸。好好好，随便你怎么说吧。你要查，就继续查吧。我海里清，行得正，坐得稳。这样吧，老大，以后啊，你也别偷偷的跟踪我，有什么事儿，我一定跟你说，行了吗？聂队长，这事儿就拜托你了，放心吧。我知道该怎么做。好，这事儿由你去办，我就放心了。那我走了，走好，等你好消息。好，何院长。哎，队长，又有什么新的任务？啊，没有。何院长知道我们被围剿，过来慰问一下。你放心吧，海立青，有任务少不了你的。哎，白三儿，进来一下。嗯。我一直跟着青儿，没发现什么异常的。那鬼应该不是他，难道真的是陆有为？现在下结论还为时过早，一定要仔细排查。嗯，这何营长来，是不是咱们有新的行动？对，暂时还不能宣布，一定得把这个内鬼揪出来，才能确保行动的成功。也是，这让小鬼子知道了，肯定会有防备的。这样吧，这查内鬼的任务就交给我吧。好，你全权负责。嗯。看来现在队长和白三儿都已经在怀疑我了。这几天，方导不见我去联系，肯定认为我要甩了他。这个女人太可怕了，万一她恼羞成怒，公开我的秘密，那就麻烦了。这条财路我不能失去，大把的金条啊！有了钱，以后我的日子就好过了。但我要怎么才能让白三儿不再跟踪我呢？哎，咱们去看看他们干什么呢？先回去吧，啊，行，咱回去。哎，这不是海里清吗？哎，怎么了？无影，彩彪，我有话要跟你们说。不是青儿，你有话你就说吧。你这这么严肃干嘛？就是，什么事儿啊？我要走了。走，你要去哪儿啊？我要离开游击队。为什么
，老大居然不相信我，我就算留在这里，哼，又有什么意思？不是青儿，你有什么话，你说清楚了。就是，你把我们俩都搞糊涂了。老大一直跟踪我，他怀疑我就是那个内鬼。我这么真心对老大，老大这么对我，你觉得我不难受吗？不是，我觉得老大他不会这样。当年，我们几个在凤凰山上立誓，说有福同享，有难同当。现在算什么？啊！我这么真心对大家，大家是怎么对我的？老大是怎么真心对我的？要不是我，那些鬼子早就已经上了凤凰山，你们全部都已经死了。现在居然怀疑我是内鬼，这么不相信我，我留在这里还有什么意思啊？哎呀，你胡说什么呀你？我们怎么不信任你了？是，以前大家都误会你，胆小、自私。可这次你为了救队长，差点把眼睛都搞瞎了。你的勇敢，大家都看在眼里，我们都很佩服你啊。是啊，青儿。我觉得吧，你肯定有一些话没跟老大说清楚，你们把话聊开不就好了吗？我觉得老大不会这样，我们是兄弟，对吧？对呀、啊，我跟你讲，你肯定是误会了。那个，嗯、这样。胡莹，咱们现在就去找白老大，给他说清楚。好，走。喂，你别去了。喂，喂，胡莹，蔡彪，你们仨找我，有什么话说？哥，我们就问你一句话，我们是不是兄弟？这不是屁话吗？当然是了。那兄弟之间是不是一定要互相信任，不能相互猜忌，否则就不能认他是兄弟？行行行行行行，什么意思？赶紧说。哥，我不认为青儿是内鬼。我也不认为，我可以拿性命来保证。那我说青儿是内奸了？我也不相信他是内奸，但你怀疑过他。就是，要说聂队长不了解他还有情可原，但是你就不应该了。告诉你们，咱们现在的队伍里面发生了很多事情，咱们这队伍里肯定有内鬼。青儿和陆有为，大家都在怀疑他们。查一查，怎么不行？哎，好了好了好了，你们就不要逼老大了啊！既然怀疑我的话，我就离开队伍。我也不想你们弄得不开心，中了敌人的计。青儿，别走！对，要走，大家一起走。反正我也不想在游击队干了。行行行行行，走走走走走，都都走。哼，怎么着？想走不想干了？青儿，我告诉你啊，你要走了，你就是内鬼。这这这得查清楚是不是？哥，你这么说我就懂了。咱现在就为青儿洗头冤情。反正啊，我觉得这真正的内鬼啊，肯定是陆有为。咱们还是想办法查一查他。嗯我们的粮食快吃完了，我想去附近的村落购粮。对，现在粮食是个大问题，老百姓的日子也不好过，根本就够不到什么粮食。是啊，而且还不知道他们当中有没有告密者，会不会出卖咱们？这一点我也想到了，但是粮食的问题必须要解决。队长，还是齐出险招，进城购粮吧。只要小心一点，肯定不会有什么事的。队长，让我去吧，我的身手你应该可以放心，即使被鬼子发现，我也能逃走。聂队长，是不是有什么任务啊？哎，陆有为，这功劳不能让你一个人全抢去啊！你要够粮，那我就和你一块去啊！万一有什么事，也可以相互有个照应啊。行，那咱们就一块去。哎，那你们两个一定要小心，不要和鬼子起正面冲突。哎哎。你们就放心吧。
，队长走了，快去快回，哎、嗯，走走。陆有为，嗯，咱快点走，赶着天黑之前能回来啊！好嘞。这路都走了一半了，你让我进城还是让我不进城啊？哎呀，这样吧，我看今天就别进城了，咱们回去吧，明天再进城。要不然你一个人去啊，我怕你遇的事应付不了。哎呦，我疼死了，疼死了！我应付不了。哎，你在这等着啊！哎呀，我一个人去。哎哎哎哎哎，不行不行，你一个人不行的。你少废话，你等着吧。那你小心点啊，我在这等你回来啊。哎呦我操！哎呦我的妈呀！哎呦！哎呦！哎呦！是，嗯，帮我拿一下。哎，哎，你继续跟着他，看看他有什么东西，千万别让他发现了啊！去吧。老大，青儿有事儿啊？老大，我跟你汇报一下，等会儿呢，我要上山采个药，你去不去？我还有事儿。哎，老大，等一会儿，我已经跟你汇报过了，是你自己不跟我去的，别到时候说不去，哼，又回头跟踪我。青儿，生我的气呢？行，想解气是吧？朝你哥脸上来两巴掌，肯定解气。来来来来来来，来，老大，我怎么敢打你呢？你是我们老大嘛，<笑>这不就得了吗？早去早回，嗯，哎。韩立清，你终于现身了。你果然在等我。你知道我等你多久了吗？你要是再不出现，方道中尉就会对付你了。你知道我出来一趟多不容易吗？现在整个游击队成了惊弓之鸟，防范的很严。你就知道找借口，少跟我废话。我要见方导。方导中尉想知道游击队现在隐藏在哪里。他们杀了关东三虎，毁了我们大日本帝国的武器。大佐已经下令剿灭你们。好，我可以告诉你们游击队隐藏在哪里。但是在你们行动之前，我必须见到方导，因为我有重要的情报要向他报告。那好，那你先告诉我游击队的藏身之处，我回去告诉方导中尉，由他自己来决定，见不见你。哎呀
个心情好啊。你的啊？哎，是啊，怎么了？哎，啊，哎哎，这张，哎这边，哎，哎，水两苹果怎么着？哎呦，哎，对不起，长官，哎，干啥的？你没事呀？见老子一声啊！哎，抓紧，上，快点呀，过来！你他妈打个东西，还弄脏我们大队长的衣服啊！哎、长官，是他先撞的我呀！哎呦呵，你还嘴硬啊！你好大的胆子！哎、长官，这这这,这，你还嘴硬是吧？来、哎、人，叫徐警察！是，你他妈嘴硬，老子打死你！干、哎！哎呦，哎呦哎呦哎呦赔钱！赶紧赔钱！赔！打死你！别打！别打！给给给！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！穷鬼，你等着！哎呦！行行老小子不长眼睛，敢撞您，哼！下回碰见得好好收拾收拾他。这种人就是瞎了狗眼。欺负老百姓，你的良心让狗吃了。我认识你，你是游击队的。游击队怎么了？快瞧瞧！哦，我告诉你，这里可是康城，你你跑不掉的，你。我要跑。哎呀，来人了！来人了！再叫！这小子把你舌头割了！不叫，不叫。百姓身上刮来的吧？呃，不不不，不是，不是啊，不是。哎哎哎哎哎！哎呀，哦哦哦！再让我看到你欺负老百姓，我绝对不会轻饶你。没。还真快啊！哥，嗯，哥，我回来了
，你们跟踪陆有为，跟着怎么样？我跟丢了，跟丢了？你怎么这么差劲呢、啊？不是我开始跟的好好的，后来高翔出来了，我就躲一边去了，怕他认出来。我再出来，陆有为就不见了。我哪知道他跑得这么快？这就奇怪了。你说你跟踪陆有为，这高翔突然就出现了，会不会是他发现你了？怎么可能有这么巧？哼，这也很难说啊。这陆有为要想投靠日本人，肯定和高翔早就勾搭上了，狼狈为奸。他现在和小鬼子要接头去了，拉高翔出来当掩护，这很正常。是。他和小鬼子见面，肯定不会让人跟踪。我看呢，这个高翔出现是故意的。你们看，到现在还没回来，说不定啊，正和小鬼子联络呢。当时啊，我就说不进城了吧，他坚持非要进城不可。哼，说明啊，和小鬼子早就约好了，不去不行。不是哥，你说的，彪子分析的有点道理。不过，咱也没亲眼看着他跟鬼子见面，而且还出卖情报，对不对？你怎么还帮着他呀？不是，这不是明摆的事儿吗？我亲眼所见，陆有为就是汉奸，除了他没别人。证据，我要的是真凭实据。反正啊，我觉得陆有为的表现啊，确实很古怪，肯定的。就是。队长，哎，有没？哎、我把粮食买回来了，好样的，还顺利吧？一切顺利。陆爽，我要顺便教训了一下高翔。什么？<笑>给。这钱是哪儿来的？好，从高翔身上拿来的。他在欺压老百姓，还敲诈他们的钱，我实在看不下去，就把他拉到了僻静的地方，狠狠教训了他一顿，还把他钱给拿来了。<笑>你呀、啊，就是这冲动的性子。队长，你看着处理吧。啊，啊，不不不，这钱还是你拿着，改天到城里交给老百姓。行。嗯、你真的见到海里清了？是的，见到他了。哼，算他识时务，知道躲不过去。他跟你说游击队在哪里了吗？说了，但他要亲自见你，说有重要情报提供。见我？是的，他说这个情报很重要，只有见了你才肯说。哼，哈利金就是贪心，他就想拿到钱。也好，我就去见见他，看他有什么重要的情报要告诉我。那。要不要把这个消息告诉黑木龙少佐，让他准备围剿游击队？暂时不用了，少佐那里我会处理的，你去安排吧。嗨，我马上去安排。哎，陆大哥，啊，你哪来这么多钱啊？这钱啊，不是我的，是我啊从高翔那儿弄来的。哦，你下山的时候看见高翔了？哎，我下山的时候啊，我看见他呀欺负老百姓，我呀就跟着他，然后狠狠的教训了他，还把他的钱啊都给抢过来了。大<笑>哥，你做的真棒。哎，哎，不过队长跟我们说过，这个钱你应该交给队长的，你不能自己留着。哎呀，给了给了，可队长说啊，先放在我这儿。等回头下山呢，再分给穷人。嗯，队长说的对。哎呀，这些钱呢，要是能拿去买些好吃好喝的，打打牙祭，那多好呀！哎，陆大哥，你可不能这么想。队长跟我们说过，这样的钱是老百姓的，我们就要还给老百姓。你怎么可以自己用呢？<笑>哎呀，<笑>看你的傻样。这你都信啊，<笑>陆大哥，你又骗我！走，咱们到门口瞧瞧去。好，走。哎，走，大明儿，多挣几个钱，我这。
这个做大哥的，一定请你吃顿好的啊！<笑>终于肯出来见我了，我还以为你要躲我一辈子。我没有躲着你，只是一直没有机会。怎么，队里有人看着你？也不是说看着，只是队长怀疑我是内奸，我不想被怀疑而已。那是你自己的事情，你自己处理好。你还欠我一个解释。我们攻打凤凰山的时候，一个人都没有，这到底怎么回事？什么怎么回事？别想给我装傻！我们攻山的时候，凤凰山一个人都没有。这件事情应该只有你一个人知道。你为什么要通知他们？难道你想两头耍聪明？哎，不关我的事啊！游击队早在山下设卡了，是他们发现你们行踪的。我有什么办法？哎，说真的，你们的行动也太大意了，太小看我们游击队了吧？好，我就相信你这一次。说吧。现在有什么新的情报？游击队接到了新的任务，但是我还不清楚是什么。这不是废话吗？你不清楚，你把它弄清楚啊！这还要你说啊？我也想知道。但是现在队长在怀疑有内奸，所以这些任务都是保密的。啊，对了，我可以肯定的告诉你，这次的任务一定很重要，所以队长才会对我们保密。这一定是一件大事，也一定值很大的价钱啊！你就知道钱。当然了，不然我图什么？这一次的任务一定值得你们出很大的价钱，而且游击队的藏身之处，你们也应该想知道。但是我觉得你们不用急着去剿灭他们，可以用游击队的这个小鱼，钓钓更大的鱼。哟，你倒是挺为我们着想的嘛。这是我为自己的生意着想。钱方面你放心，只要情报的确值这个钱，我绝不会亏待你的。那好，那我一定会替你搞清楚任务到底是什么。但是，我还想请你帮个忙。说。我必须尽快洗脱我的嫌疑，这需要你们配合。可以。好好干。亏待你。报告大 佐， 我已经跟游击队的内线取得了联 系， 获得了游击队准确的藏身之处。很 好， 叔 叔， 那我现在就带队去剿灭他们。慢 着， 先等等。大 佐， 我有一个新的想法。你能有什么好想 法？ 继续说。游击队有一个新的任务，而这个任务对所有的队员都保密。我想，这个任务一定非常重要，很有可能跟新四军总体战略部署有关。我想，我们可以利用游击队的这个线人，获得更多有利于战局的情报。要知道，区区一个游击队，并不是我们攻击的主要目标，而整个新四军的行动和总体战略部署，才是最有价值的。这只是你的猜测。现在最重要的就是要剿灭他们，以除后患。哎，黑木龙，方导说的很有道理。但是，方导，你有这个把握吗？绝对有。好，那这个事就交给你去处理。剿灭游击队的事暂缓一阵子。大局当前，不妨让他们多活几天。你马上去办吧。嗨，叔叔，难道你真的认为这样可以吗
游击队可是我们的心头大患，他们已经破坏了我们多少次的行动和计划。现在，好不容易有消灭他们的机会，我们为什么要放弃呢？我就不相信，凭他一个小小的线人，真的能够钓到什么大鱼。叔叔，请务必三思而行。好了好了，我已经说过了，这件事情交由方导去办吧。黑木龙，我现在给你安排一项非常重要的任务。什么任务？哎，找到了，在这儿呢。我去引开他们，你马上回去通知队长，赶紧走。那你小心点。队长，怎么样？几个鬼子被我引到山里去了。啊，干得好！这也也就奇了怪了，没安宁几天，这鬼子马上就找上门了啊！我也想不通啊，我们躲得这么隐蔽，怎么鬼子还能找到？嗯，莫非是有人出卖我们啊？就是。哎，陆远文，昨天你进城干什么去了？你问这个干什么？我昨天跟踪你了。啊！你跟踪我？对啊，昨天你进城之后就消失了一段时间，这段时间你干什么去了？再说你不知道见了什么人，你鬼子今天就找上门来，你不觉得这两件事之间有联系吗？我什么人都没见过，你什么意思啊？意思很明显，你就是那奸。怎么样？你再说一遍。哎。事实证明，你的嫌疑最大。要不怎么几个鬼子能这么快就找到我们？是不是、啊，陆有为？就是。你别胡说，小石叔不会是奸细的。怎么会是胡说呢？因为你们是同门，你当然向着他说话。混蛋！怎么着你、哎？你再说一遍。我说了怎么着？好了，说了。我干什么？上至队伍吗？从今天开始，在那间没有查明之前，谁都不许相互猜忌。我总觉得队长是帮着陆有为，他这不是姑息养奸吗？队长还不是喜欢苗香儿。苗香儿是陆有为带进来的，他不偏心他偏心谁啊？你们也别这么想，我觉得呀，虐队长心里还是有数的。咱们就等着把陆有为这小子抓个现行再说。哎，不是，我总觉得哪儿不对劲儿啊。那天我跟踪陆有为进城之后，鬼子就来了。你说那鬼不是他，还能是谁？
来非他莫属啊！哼，这个陆有为，表面上看着老实，其实呢满肚子坏水儿。我担心啊，聂队长他们会被他蒙骗，还不知道呢。是啊，这小子确实挺会利用人的。你们看，平时柳禅一口一个陆大哥的叫着，还帮他说话，这苗香儿也不是省油的灯啊！啊，这小子就喜欢利用小姑娘的单纯帮他说话。不行，一定要把他叫出来。要不然整队人都会被他害死。哎，你们想想看，陆有为既然出卖咱们，那鬼子一定给了他不少好处。但我平时也没怎么见陆有为花钱呢，那他的钱一定是藏起来了。如果我们能够找到他藏钱的地方，哼，那队长不是就完全相信了吗？哎，有道理啊。不是，那等什么呀？走吧，走啊！证据，还真有啊！你看，这个王八蛋，来，现在可不容陆有为否认了啊！告诉队长，走，走，走，走，走，走，走。走陆有为，这钱哪儿来的？怎么？你们搜我？怎么样？露馅了吧？放你的狗屁！这钱是从高强身上弄来的，是吗？是高翔给你的赏钱吧？你平时就是跟高翔接头，对吧？那天我就看见你遇见高翔，这是你给他发暗号吧？啊？你哎哎哎！陆大哥，陆大哥，你别着急，这到底怎么回事？你赶紧说清楚啊！哎呀，香儿，那天我下山，碰到高翔在欺负老百姓，我就把他教训了一顿，把他钱给拿了。这事儿我回来向队长报告了，队长说把这钱先放我身上。回头下山的时候发给需要的老百姓。哎，这事柳飞知道，是的，陆大哥跟我说过，这个事儿队长也知道。陆大哥没有想拿这个钱，对吧？哎，这不是我的钱，你们吵什么呢？哎，队长，队长，队长，队长，你帮我把这钱的事儿给他们解释一下。陆有为，什么钱？啊？啊？<笑>不会吧？不是你亲口跟我说的，钱先放在我这儿，回头下山发给需要的老百姓吗？你不会忘了吧？我听不懂你在说什么。我什么时候跟你说过把钱给老百姓的？这些钱是你的吗？这么多钱哪来的？是不是做了见不得人的勾当？你，你诬陷我！刘飞，你给我作证！我是不是跟你说过，这事儿我已经向聂队长汇报过了？你是说过，但是我没亲眼看到过，而且我觉得队长一定不会骗我们的。陆有为，你别装了，队长根本不知道这件事情，你就是内奸，招了吧？就是啊，陆有为，你快招，我可以宽大处理你。天明啊，聂天明，我到现在才知道，你是这么一个卑鄙的小人。我这，陆伟伟，知道你在说什么吗？亏我那么相信你，原来内奸真的是你。给我滚，滚啊！队长，他是内奸，不能放他走啊！就是啊，把他放开，放开！陆有为，我念你曾经是新四军的一员，我放你一条生路
我告诉你，做汉奸是没有好下场的，好自为之吧。滚！昧着良心，不会有好报的。你们都是帮混蛋你别走啊，陆大哥，我必须得走。陆大哥，我们是跟你下山打鬼子的，你走了我们怎么办呢？就是啊，没有我，你们一样可以打鬼子。聂天明也没有叫你们走啊。反正你们都只相信聂天明的、啊，不是这样的，陆大哥，我们不是说只信队长，不信你的，我们只是觉得队长他肯定不会骗我们，而且，而且这件事我确实也没看见。要不你先别走了，留下来跟我们一起查一查那件到底是谁，还你个公道啊！嗯，不用了，我做事，但求问心无愧。聂天明的目的是想赶我走，我还死皮赖脸留着干嘛？只是我走了，你们俩要好好保重自己。你别走啊，陆大哥，你不能走。陆大哥，你一走就等于承认你是内奸。这辈子都说不清了。承不承认都是一样。现在所有人都认为我是内奸。香儿啊，你要当心聂天明啊！你为什么把问题看那么绝呢？我是相信你的，但钱的事儿应该是有什么误会。钱的事情我确实跟他说过，可他竟然否认了。这样的队长能信任吗？我不相信队长会是这样的人。香儿。我只想问你一句话，在你心里，聂天明是不是比我更可信？好吧，那我就没什么可说的了。哎，陆大哥，陆大哥。有为，聂天明，你到底要干什么？有为，别生气，我刚才是演了一出戏给那个内奸看的。你为什么要污蔑我？我这么做是为了让那个内奸的尾巴让他自己露出来，所以啊，才想出这个法子，要把他揪出来。其实呢，我一直都是很相信你的。这么说，刚才你是故意的？对，我一定要揪出这个内奸。李伟，这段时间你要委屈一下，不要走得太远，替我看清所有的人，注意他们的行动，一定要把这个内奸给抓出来。哎呀，我说队长，你怎么不事先跟我通个气呢？你害我激动了半天，我还骂了你，也对不起啊，队长。哎，我保证，我一定把内奸揪出来。好。嗯、同志们，既然内鬼已经查出来了，以后啊就不要相互猜忌了，要同心协力，共同完成任务，知道吗？上级领导已经给了我们一个新的任务，中共地下党的负责人马上要路过康城北上延安，我们的任务就是一定要保护他离开康城。康城是敌占区，鬼子又很猖獗，我们一定要做好周密的安排，不能出一点差错。能把这么重要的任务交给咱们，看来咱凤凰山游击队现在这个必须的。当然了，<笑>虽然是很大的荣誉，但也是责任。这次任务只能成功。不能失败，懂吗？嗯。大家还有什么问题吗？队长，那个首长什么时候来、啊？这个还没说，我们要等候通知。但是为了首长的安全，绝对不能把这个秘密说出去，知道吗？知道。嗯嗯嗯嗯。嗯队长，你找我什么事啊？刘禅
，你平时跟海里清挺熟的，你觉得他这个人怎么样？海里清，他这个人没什么特别的，平时话又不多，什么事都藏在心里面。他最近有没有什么古怪？最近，他从凤凰山上回来以后，我发现他嘴里少了一颗牙。问他的时候，他支支吾吾的说不清楚，很奇怪。队长，你不会怀疑他吧？总之呢，你以后替我盯紧他，但是不要告诉任何人。好，我知道了。嗯、已经两天了，陆大哥会不会已经回大法寺见师公了呢？以他这样的脾气，肯定不会回去，就怕他单独行动，一个人去找鬼子麻烦。那他就有危险了送你件事，什么事儿？啊，其实啊，队长他赶我走，他是故意这么安排的。那天我走到半路，队长就把我给拦住了。他说，之所以会这么做，是为了让那个真正的内奸露出马脚。我就知道你不是内奸，你看，队长也不是你说的那种人吧？是啊，我错怪他了，我已经向他道过歉了。<笑>只是。我们还没有抓到真正的内奸呢。对呀、啊，到底会是谁呢？我已经有怀疑对象了。我觉得是海里清。这件事儿，不管怎么样，要追杀下去。那我帮你。不用了，现在我在暗处，他在明处，调查起来比较方便。嗯，那我等你好消息。嗯。哦，香儿，我回来的事情。不要告诉任何人。嗯，我明白。啊、哦，小心点啊！这么有时间在这里帮我啊？我就想陪着你嘛。讨厌，那你要是有任务的时候，可不能这么陪着我。我不管，我就要天天陪着你。嗯。柳晨，等抗战结束了，胜利了，我就和你。找一个山清水秀的地方隐居，过平凡的日子。每天上山，采药、磨药、配药，好不好？讨厌，谁又跟你天天在一起？啊，那算了，我找别人去喽。哎，你敢？哈哈哈，不找，我谁都不找，就找你。其实
我也想像你说的那样，能过着平静的生活。但是，我们首先得把日本鬼子全部赶出中国。嗯，那当然。哎，杜陵草好像不够用了，要不你上山替我采一些。陆有为，你怎么还不走啊？哼，没有查出谁是内奸，我怎么能走呢？哼，嗨，陆有为，你不就是内奸吗？少废话，你老实说，鬼鬼祟祟到这林子里来干嘛？哼，我在给柳禅采药呢。给柳禅采药，谁信啊？不信算了，哎，陆有为，现在谁都知道，你就是内鬼，你就是叛徒，还立清。怎么了？哎，你还不走啊？是不是想找死啊你？怎么了？你想杀我灭口？哼，你这个叛徒出卖大家，早就应该死了。好，我就替大家收拾收拾你。<笑>就凭你？怎么了？那也要打一架才知道。就算我打不过你，还有吴影、老大、蔡彪，我就不相信他们也收拾不了你这个叛徒